Welcome sa ating bagong video Video tutorial o review Kung dumating ang order kong uh, For channel Wireless remote control Yun Yun lang po ang kanyang laman Ang maganda to Isang dalawang remote Isang manual Sa pagkalaki-laki At mismo. Ito yung receiver, ito yung transmitter mayroon siyang battery nailaw na siya ito ay 12 volt sabla yung kanyang specification ito yung kanyang manual paano gumagana isa isa natin testingin natin dito muna tayo sa receiver wala siyang screw kaya pero mayroon siyang lock sa ilalim ayan sa natin to ayan ayan so meron tayo ditong ABC ABC apat na ABC saka negative positive meron siyang 12 volt relay na may 20 ampere rating sa 14 volt 20 ampere sa 125 volt AC nakalagay dito sa kanyang manual ay working voltage AC DC can be customized okay lagyan natin sya ng supply gamit tayo ng 12 volt battery okay gamit lang tayo ng wire itong wire ko ay Meron siyang glass fuse Para in case na mag short May puputok Lagay mo na natin siya sa Negative at positive Ayan Enalize na natin Negative sa negative Double check ko muna Okay, tama positive sa positive yan ilaw na sya, layo natin ang ating battery testingin natin ang remote A B C D kumagana A B ay Okay, A, C, D, B Gana Tanong, alin dito yung A Gawin tayo ng tester Tagay natin sa Continuity Continuity tayo Itong A Tagay natin sa manual Pa kami nakasulat kung alin ang kanyang Common, normally closed at normally open yun meron siyang diagram kulay pula na sa gitna bago sa kaliwa ay so ito ay normally open ito ay common yung gitna, ang B ay common ang A ay normally open A ayaw B C D, ayun D siya D ang unang-una natin relay. Lagyan natin sa normally close. Nag-open. Lagyan natin. D. Ito ay nakabukas ba? C. C. B. So nakapatay siya. Dahil pinundot natin kanina maka-open siya ngayon. A. Hindi natin makita kung ano ang kung naka-on siya o naka-off siya kasi pindot ko kanina kabilaan. Dito muna tayo sa learning tsaka pairing. Kasi ito, nagana na. Pagkadating pa lang. Okay. Meron dito sa diagram, sa kanyang manual. 
learning pairing press release learning button ito yung learning button yan learning button the light is off press any key the light flash 3 under constant light said the success in learning pindot natin ay nag off okay pindot tayo ng kahit na anong button tatlo yun nag learn na siya okay pindot ulit tayo ito kahit anong button tatlong blink number 2 Clear learning code. Press the button to learn about 6 seconds. Uh, press the button to learn. Ang gulo ah. The indicating lab is on. Said stored information have been successfully removed. Ah, parang i-clear yung tanda niya pala itong dalawa nito. I-clear natin. 6 seconds. Yon, ang ilaw na. Yon. Ganon. So, naipaprogram talaga siya. Nawala na yung, ayaw na gumana. Nawala na yung, hindi nyo nakilala to. Dapat pala yun ang unang ginawa. Dapat pala yun ang unang ginawa. Ngayon, testing natin yung learn. Pinutin ulit natin to. Pamatay, kahit anong button sa ating remote. Okay, pindutin natin. Ayan, nagano na ulit siya. Pag itong isa, ating nalar na natin. Itong isa, ayaw gumana. Kailangan natin learn din. Pindot, kahit anong button. Ayan, magkakilala na sila. Okay. Maglalagay ako ng link sa description sa baba. Kung saan pwedeng bumuli ng gantong relay. Okay. Dito naman tayo sa testing natin yung mode. Para makita natin kung buhay o patay ang ating relay, maglalagay muna ako ng, gumawa ako ng pantest na LED. Ito ay apat na LED lang na iba-ibang kulay. Nilagyan ko ng uh, 800, 860 ohms. Ah, 680 ohms. Nilagyan ko siya ng 680 ohms para mapailaw siya sa 12 volt. Para safe. Pawire ko lang siya Para makita natin ng tama kung ano yung posisyon ng ating relay. Ayan, aware na natin siya. Bali, lahat ng common, nilagay ko lang siya sa common pig sa masamot, dinala natin sa positive. Bago yung normally open, tigigisang LED. Positive ng LED. Negative ng LED. Dumaretyo lang sa negative supply natin. Bali, itong A, channel natin A, B, C, D. Okay? Normally, open lang gagamitin natin para makita natin ng position. Power ko. Yan, so hindi. Buksan natin ng D. Yan, nag-hold siya. C, B, tsaka A. 
Malabo yung green. Patayin natin dito. D C B A. Pay. Dito naman tayo sa position. Self-locking. With short circuit, connect the 2 and 3 position. Ito yung sa taas yun. Ito yun. Yung short circuit na sinasabi ay itong jumper. Jumper lang siya. Maraming tayong tatlong pin. 1, 2, 3. Tanggalin natin. Ang pagkabili ko, nandun na siya talaga. Ngayon, testing natin. D. Ngayon. Itong mode na to ay bali mode B na siya non-locking. Short circuit. Take vacant connection. Yung kanina, nasa 2 and 3. Ano naman tong interlock? Mode C. Interlock. 1 Tsaka 2 C Nag hold din sya A D C A K Yun Isa lang ang pwedeng mabuhay C Pero hindi na siya pwedeng mamatay. Parang pipili ka lang ng isa. Okay. Isang application to pwedeng gamit. Interlocking. Yun ang interlocking. Mode C. Maraming tayong mode A, mode B, mode C. Okay. Ngayon. Tanggalin na natin to. Hindi ko pa alam kung saan ko to pwede gagamitin. Pwede to sa solar ko na uh, naka 12 volt o kaya pwede rin sa motor ko ano pa ang kanyang pictures ang pictures nya ay operating voltage bago 50 to 100 meters ang kanyang range Hindi ko sigurado kung totoo yung kung matetesting natin. Siguro sa ibang araw na lang. Tapos, yung butas niya maliit lang. Ito lang. Siguro kung lalagyan ng apat na lahat na yun, maliit na tong butas na to. O pwedeng palasutin sa ilalim. Maglalagay ako ng link sa description ng video na to. Kung saan pwedeng bumili. Tapos... Yun, wala siyang fuse. Wala tayong nakitang fuse sa kanya. Safety. Alam ko yung ibang component. Di, ko, di ako familiar sa electronics. Lalo sa maliliit. At yung kanyang mode. Buksan ko ulit. Yung kanyang mode. Yung... Ito, nasa interlock. A. Yun yung naglalock. O latching. Self lock yung mode A natin. Ayan. Mode B, wala yan. Mode C, 1 tsaka 2. Kung sa motor gagamitin, sa busina, kung gusto makita yung motor mo, babusina ka. Kailangan natin ng non-locking. Pero kung gagamitin mo siya sa security, kailangan mo nung self locking. Halimbawa, ikakat mo yung CDI mo. Ganyan. Yung hindi siya under. Yun lang. Maraming salamat sa panunod. Sana may natutunan kayo sa video na to. Kung di pa kayo nagsusubscribe, subscribe na kayo sa ating channel. Comment kayo sa waba kung anong magandang gamit. Kung saan to magandang gamitin. Maraming salamat.